नमस्कार मित्रांनो माझे नाव नितीन आहे आणि स्वागत आहे आपलं माझ्या चॅनल टेक नितीन मध्ये मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जी सी सी टी बी सी चाळीस शब्द प्रतिमिनिटचा स्टेटमेंट फॉर्मॅट करणार आहोत ही व्हिडिओ जर तुम्ही पूर्ण बघता तर तुम्हाला कोणती अडचण येणार नाही तुम्ही पैकीचे पैकी मार्क ह्या सेक्शनमध्ये घेऊ शकता मित्रांनो जर तुम्ही नवीन असाल माझ्या चॅनलवर तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा ह्या व्हिडिओला आणि बेल नोटिफिकेशन आयकॉन पण प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन व्हिडिओवरी मिळू शकेल मित्रांनो चाळीस शब्द प्रतिमिनिटचा जो स्टेटमेंट असतो त्यामध्ये चार क्वेश्चन्स पण दिलेले असतात त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर आपल्याला रिस्पेक्टिव्ह रोमध्ये नॉट रो रिस्पेक्टिव्ह सेलमध्ये आपल्याला काढायचे असतात तर आजचे व्हिडिओ तुम्हाला कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देणार आहे चाळीस शब्द प्रतिमिनिटच्या स्टेटमेंटबद्दल मी तुम्हाला सांगतो जर तुम्ही हे व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला यूट्यूबवरची कोणतीही दुसरी व्हिडिओ बघण्याची आवश्यकता पडणार नाही आणि एका वेळेसमध्ये तुम्ही सगळं स्टेटमेंट चांगल्या प्रकारे समजू शकाल तर चला आपण आपले व्हिडिओ सुरू करूया तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारचा स्टेटमेंट तुम्हाला चाळीस शब्द प्रतिमिनिटच्या एक्झाममध्ये विचारला गेलेला असतो यामध्ये चार क्वेश्चन्स पण दिले आहेत बघा हे खाली चार स्टेटमेंट सॉरी नॉट स्टेटमेंट चार क्वेश्चन्स तुम्हाला इथं दिसतील त्यांची रिस्पेक्टिव्ह सेल जसं ई फिफ्टीन एफ फिफ्टीन जी फिफ्टीन आणि एच फिफ्टीनमध्ये तुम्हाला ॲन्सर काढावे लागतील जसं बघा नोव्हेंबर सुबम स्टोरच्या नोव्हेंबर हा हे जी सेल आहे ती ई फिफ्टीन आहे एफ एफ फिफ्टीन आहे जी फी एच जी फिफ्टीन आहे आणि एच फिफ्टीन इथं आपल्याला ॲन्सर काढावे लागतील तर चला क्विकली आपण फॉर्मॅटिंग सुरू करूया मित्रांनो तुम्हाला काही प्रश्न असतील हे व्हिडिओ बघितल्यानंतर तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा इंस्टाग्रामवर तुम्हाला मी सगळ्या प्रश्नांची जे आहे उत्तरे देत असतो डायरेक्ट मॅसेज तुम्ही मला तिथं करू शकता ठीक आहे तर चला आपण आपले व्हिडिओ सुरू करूया मित्रांनो आम्ही काय केलं आहे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्हची पी डी एफ तयार केलेली आहे जर तुम्हाला ती घ्यायची असेल तर तुम्हाला त्याची लिंक जी आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल मित्रांनो बघा एक कमेंट मी तुम्हाला इथं टाकू इच्छितो इथं बघा एक मॅमने हे कमेंट केलं आहे त्यांनी असं म्हटलं आहे की त्यांनी पण ही पी घेतली होती त्यांना खूप हिचा फायदा झाला त्यांनी म्हटलं आहे की मी सगळं जे आहे पी वाचली आणि मला खूप फायदा झाला त्याचबरोबर माझे जे तीन पेपर होते मी त्यांनी एकासोबत जे तीन पेपर दिलेले होते तर तिन्ही जे तिन्हीमध्ये नाईन्टी प्लस त्यांना मार्क्स स्कोअर झाले आणि थेरीमध्ये मार्क त्यांना खूप चांगले मिळाले कारण की पी त्यांनी घेतलेली होती मित्रांनो बघा जर तुमचा एकही अभ्यास झालेला नसेल तर तुम्ही हे पी नक्की घ्या कारण की तुम्हाला चाळीसच्या वरच मार्क ह्या पी डी घेतल्यामुळे मिळणार आहेत मित्रांनो बघा मी खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांना बघितला आहे एक एक क्वेश्चन चूक झाल्यामुळे त्यांना मीन्स त्यांची जे एक्झाम आहे ते फेल झालेली आहे सगळे सेक्शन त्यांचे परफेक्ट होते इवन उतारा उतारा त्यांच्या उतारामध्ये त्यांना चांगले मार्क होते बट ऑब्जेक्टिव्हमध्ये त्यांचे चांगले मार्क नसल्यामुळे ते फेल झाले आहेत तर जर तुमची घेण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही नक्की घेऊ शकता आता तुम्हाला घ्यायची कशी आहे ती ते सांगून देतो मी मित्रांनो तुम्हाला वेब ब्राउझरमध्ये यायचं आहे आणि तिथं टाईप करायचं आहे बीट डॉट एल आय स्लॅस आय एम पी क्वेश्चन्स पी डी एफ जर तुम्हाला टाईप करायची इच्छा नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मी तुम्हाला दिलेली आहे तिथून डायरेक्टली ह्या वेबपेजवर येऊ शकता बघा बीट डॉट एल आय स्लॅस आय एम पी क्वेश्चन्स पी डी एफ ही टाईप केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारच्या इन्स्टा मोजूचा एक पेज ओपन होईल ह्या पेजवर बघा हा आमचा एक ऑनलाईन स्टोर आहे इन्स्टा मोजूवर तर बघा टेकनिथिनच्या अशा प्रकारे एक पेज ओपन होईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल ह्या पी डी एफमध्ये काय आहे काय नाही आहे तर बघा एट्टी पर्सेंट ऑफ तुम्हाला ह्या पी डी एफमध्ये आता मिळत आहेत बघा तशी तर याची किंमत पाचशे रुपये आहे पण एट्टी पर्सेंट ऑफ असल्यामुळे तुम्हाला फक्त शंभर रुपयात मिळणार आहे बय नावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे जसे तुम्ही बय नावर क्लिक कराल तर बघा तुम्ही लॉग इन करू शकता आपल्या ईमेल आय डीद्वारे किंवा फेसबुकद्वारे किंवा कंटिन्यू ॲज अ गेस्ट करू शकता तर मी तुम्हाला इथं कंटिन्यू ॲज अ गेस्ट करून दाखवतो कंटिन्यूवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे बघा इथं तुम्हाला फर्स्ट नेम टाकावं लागेल आपला फर्स्ट नेम टाकल्यानंतर तुम्हाला दुसऱ्या मध्ये दुसरा जो फील्ड आहे त्याच्यामध्ये आपला लास्ट नेम टाकावं लागेल त्यानंतर ईमेल आय डी टाकावं लागेल तुम्हाला आपली आणि जो आहे मोबाईल नंबर तुम्हाला इथे एंटर करावा लागेल तर इथं मी एंटर करून घेतो क्विकली ओके त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे कंटिन्यूवर क्लिक करायचं आहे कंटिन्यूवर क्लिक केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे तुमची ऑर्डरची समरी इथं दिसेल मेक पेमेंट करायचं आहे मेक पेमेंटवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला खूप सारे जे पेमेंटचे ऑप्शन इथं अवेलेबल आम्ही करून दिलेले आहेत तर बघा 
जस तुम्हें कंटिन्ू करा तो इतने तुम्हारा सभी इन्फॉर्मेशन दसेल पर्पज ऑफ पेमेंट का कोड तुम्हारा दसेल अमाउंट दसेल कन्विनिन्स फी दसेल बगा कोड ना क्यू आर कोड स्कैन करूँ पुम्मी पेमेंट करू शता कि तुम्हारे यू पी आई आई डी अल यू पी आई ने जर तुम्हें पेमेंट करू इच्छित अल तो यू पी आई ने सुधा तुम्हें पेमेंट करू शता भीम फोनपे गुगल पे पेटीएम सगले यू पी आई चे मेन हैंडल्स हैं सर्व इतने अवेलेबल है जर तुम्हें यू पी आई ने मीन्स तुम्हें यू पी आई नर तुम्हें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट ने पेमेंट करू शता इवन नेप्ट और बैंक ट्रांसफरसुद्धा करू शकता तर अशा प्रकार तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल कराए जस तुम्हार पेमेंट सक्सेसफुल इत हो तुम्हारा ईमेल एक मैसेज ये इंस्टा मोजो कड़ून आ जस तुम्हार पेमेंट सक्सेसफुल तुम्हारा डाउनलोड सा ऑप्शन दसेल आ डाउनलोड जार तुम्हारा एक पी डी एफ ओपन होल तुम्हें तुम्हें डाउनलोड करूँ घ पी डी एफला तुम्हें पी डी एफ का जो है इतना लाभ घे शकता मित्रों अशा प्रकार की पी डी एफ तुम्हारा इतना दसेल बगा इतने खूब सारे आम्मी क्वेश्चन्स टाकले जे मोस्ट इम्पॉर्टंट है एग्जाम नक्की तुम्हें हे जे पी डी एफ है तो चे चेकआउट करा जर तुम्हारा घाय की इच्छा अल तो नक्की तुम्हें घे शकता आ मोस्ट इम्पॉर्टंट जो एकपन अभ्यास नहीं तो नक्की घया मैं गैरंटी देते कि तुम्हें जैसे एकपन अभ्यास नहीं जाए थेरी का तो चाड़ी का वरच इत मार्क्स स्कोर करना है पी डी एम लर तो चला अपन क्विकली अपने स्टेटमेंट पर ठीक है अशा प्रकार स्टेटमेंट तुम्हारा जो है टाइपिंग मे इत एग्जाम दिल्ला आतो तो बगा सर्वत आधी अपन काू आता इतने मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग तुम्हारा इतना संगून देते बगा हा स्टेटमेंट स्टार्ट है बी थ्री पास बी थ्री पास स्टार्ट है तो अपना जो अपना स्टेटमेंट है तो बी थ्री पास इतना शुरू करावा लगे ठीक है तो बगा मैं इतने नवीन शीट घतो अपन इत बी थ्री पास स्टार्ट करूँ ठीक है थोड़ा सा जूम करूँ घतो जेनेकर तुम्हारा प्रॉपर दिसू सके ठीक है ओके तो बगा इत का लिखा है सर्वे प्रति स्टेटमेंट शोविंग सेल ऑफ आइटम्स तो तुम्हारा जस तस इत टाइप कराच है तो मैं टाइप करूँ घो कैपिटल मे तो कैपिटल मधे कराए स्टेटमेंट शोविंग सेल ऑफ आइटम्स ओके स्टेटमेंट शोविंग सेल ऑफ आइटम्स क्या बगा ऑल राइट कनर का बगा इत एक खाली ब्लैंक लाइन है पिता बगा राइट साइड में अपने का फिगर इन जीरो 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 जस तस अपन टाइप करूँ ओके फिगर इन जीरो 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 इत ब्रैकेट कंप्लीट करूँ तनतर खाली यू बगा तुम्हारा एकदम स्टेप बाय स्टेप टाइप कराए ओके इत जो है सीरियल नंबर के नर इत कॉमा नहीं है तो बगा सीरियल नंबर है आता बगा तुम्हारा का कराए बी फाइव मधे सीरियल नंबर टा टाइप कराए तो यू इत अपन सीरियल एंड नंबर ठीक है तनतर ब सीरियल नंबर चंद्र का दिला है पर्टिकुलर्स तेज जस्ट साइडला आता बगा जस्ट साइडला अपने सी मे सी फाइव मे पर्टिकुलर्स टाइप कराए ओके पर्टिकुलर्स टाइप के सी मधे तनतर बगा आता बगा आता अपने ली डी जा जो कॉलम है हा हा डी कॉलम अपने सोड़ा है ठीक है तो बगा कशा प्रकार अपन डी सोड़न ई मधे अपने टाइप कराए सुबम स्टोर हा डी सोड़न दया ठीक है डी सोड़न दया ई मधे टाइप कराए शुभम स्टोर्स ऑल राइट क्या बगा इत बुभम स्टोर के नर अपने हा जो कॉलम है एफ ये सोड़ा लगे कारण कि अपने इतना सब जे सब हेडिंग है जैसे नोवेबर डिसेंबर तो इतने टाकाव लगती अपन का करूँ जी मधे जी फाइव मधे अपन सौरभ स्टोर टाइप करूँ ठीक है बता का अपने सुबम स्टोर च जस्ट खाली इत बुबम स्टोर च जस्ट खाली अपने नोवेबर डिसेंबर टाइप कराव लगे तो अपन तो रिस्पेक्टिव फील्ड मधे टाइप करूँ ठीक है तो बगा इत अपन नोवेम्बर टाइप करूँ जस्ट साइडला 
डिसेंबर टाइप करू ठीक है पुनः इत अपने बगा सौरभ स्टोर मधे सेम मंथ है तो सेम इत टाइप करू नोवेबर एंड डिसेंबर ठीक है ओके आता तुम्हारा का जो रोज है ना सगे ऐडजस्ट कर कारण की बगा इत ब रो इत ऐडजस्ट कर तर पर्टिकुलर हा बच्चा आत मधे ये तो थोड़ा सा तुम्हारा इत अशा प्रकार हालां घ आता बगा पर्टिकुलर्स पहले बगू घी है तर तर अशा प्रकार से इत जो पर्टिकुलर्स का जो कंटेंट है तो है तेज तेवड़ा अपने किति लगे ये अंदाज तुम्हारा घेन घयानुसार तुम्हारा वाढ़वा है ठीक है मैं थोड़ा सा मोटा करूँ घो आता बगा डी मे लीडर डॉट्स यार है तो तेला थोड़ा सा छोटा करते लीडर डॉट्स मजे का बे जे डोन डॉट 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 आता लीडर डॉट्स मनत बगा ओके आता हेला थोड़ा थोड़ा आता हे जे चार है ना ये एक सोबत सिल कर एक सोबत वेट जी है ऐडजस्ट कराएगी एक्जाम मे पस कर जर तुम्हें थोड़ा सा पिकड़े तिक एक्जाम तुम्हारा सगड़ा जो है स्टेटमेंट तिथ शो नहीं होना नर तुम्हारा प्रॉब्लम होते ठीक है क्या बगा ओके सीरियल नंबर अपने इतना टाइप कराए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तर बगा सीरियल नंबर अपन इतना टाइप करू आता बगा तुम्हारा इत बी फाइव बी सिक्स आ सी सिक्स इत सो दयाचे ठीक है तो इत अपन वन टाइप करू ओके मित्रों चाड़ी का जो स्टेटमेंट है तैयद का अपने का सीरियल नंबर जो अत्या फील कमांड ने इन्सर्ट करावे लगता है तो चला अपन इन्सर्ट करू बर्वत आधी तुम्हारा इतना वन टाइप कराए तो नर त वन ल जो है सिलेक्ट करूँ घया नर तुम्हारा इत ब होम टैब मे तुम्हारा ये होम टैब होम टैब पर क्लिक कराए ब तुम्हारा एडिटिंग ग्रुप मे बिथ फील की कमांड दसेल तिथ अपने सीरीज पर क्लिक कराए बील कराए कॉलम फील कराए तो मु इत कॉलम सिलेक्ट कराएँ इत स्टॉप वैल्यू आता आठ अपने सीरियल नंबर तिथ दिल तो इतना आठ टाइप कराएँ ओके कराया तो बगा अशा प्रकार ऑटोमेटिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अशा प्रकार सगले जो है इत आकड़े यून गए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो बगा ये आता खूब सारे विद्या विचार कि सर ये काउंट कराव लगत तो बगा येमागे उद्देश्य असा है कि चाड़ीस वॉट पॉइंट मिनट में अपना टाइम सेव जाए पाजे क्या जी है हि फील कमांड इतना अपने यूज करा लगता है हा फॉर्मेट फॉर्मेटिंग सुधा एक पार्ट है ठीक है त्यानंतर बघा पर्टिक्युलर्स आपण एंटर करूया ओके पर्टिक्युलर्स मध्ये राईस मॅगी चना दाल साबुदाना आपल्याला एंटर करायचे आहेत राईस मॅगी अच्छा राईस मॅगी नंतर काय दिलेला आहे चना दाल साबुदाना चना दाल ओके देन साबुदाना ऑल राइट नेक्स्ट प्रोटीन पाउडर ग्राउंड नट सुगर प्रोटीन पाउडर देन ग्राउंड नट सुगर क्या अपने बाजरा दिल है ठीक है तो अस प्रकार अपना टाइप जाए आता अपन क्विकली इतना लीडर डॉट टाइप करूँ ठीक है तुम्हारा घाई नहीं कराएगी शा बिल्कुल एग्जाम इजीली टाइप कराए शांततेना जर तुम्हें घाई कराल तो तुम्हार चुका होता बगा जे स्टैटिस्टिकल डेटा है स्टैटिस्टिकल हा जो डेटा है ये बिल्कुल एक्जैक्टली जस है तसा टाइप कराए जस इतना पॉइंट जीरो जीरो दिला है तो तसा तुम्हारा टाइप कराए तो पॉइंट जीरो जीरो सोड़ा नहीं है ठीक है कॉमा है तो कॉमाच टाइप कराए ठीक है तो एट कॉमा फाइव जीरो जीरो आता बगा मैं थोड़ा सा इत क्विकली टाइप जाए पाजे मैं ये थोड़ा सा छोटा करता है साइड बाय साइड ओपन करता है जेनेकर मैं टाइप करना इजी जाए मनु ठीक है ओके okay, मैं एक लिखा है तो पॉसिबल नहीं होना तो मैं टाइप कराव लगे तो 
काय गोष्ट नाही मी असंच टाईप करतो एट कॉमा फाय झिरो झिरो एट एट कॉमा फाय झिरो झिरो पॉईंट झिरो झिरो ठीक आहे त्यानंतर नाईन कॉमा फाय झिरो झिरो पॉईंट झिरो झिरो नाईन कॉमा फाय झिरो झिरो पॉईंट झिरो झिरो सिक्स कॉमा टू फाय सिक्स पॉईंट झिरो झिरो सिक्स कॉमा टू फाय सिक्स पॉईंट झिरो झिरो त्यानंतर काय आहे एट कॉमा फोर फाय सिक्स पॉईंट झिरो झिरो एट कॉमा फोर फाय सिक्स पॉईंट झिरो झिरो नेक्स्ट आहे फोर कॉमा टू फाय एट पॉईंट झिरो झिरो फोर कॉमा टू फाय एट पॉईंट झिरो झिरो सेवन कॉमा फोर फाय फाय पॉईंट झिरो झिरो सेवन कॉमा फोर फाय फाय पॉईंट झिरो झिरो सेवन कॉमा फोर फाय एट पॉईंट झिरो झिरो सेवन कॉमा फोर फाय एट पॉईंट झिरो झिरो अँड फोर कॉमा वन फाय सिक्स पॉईंट झिरो झिरो फोर कॉमा वन फाय सिक्स पॉईंट झिरो झिरो तर बघा अशा प्रकारे तुम्हाला टाईप करायचं आहे आता सगळे हे जे आहेत बाकीच्या डेटा मी इथं कॉपी करत आहे तुम्हाला कॉपी नाही करायचं आहे तुम्हाला डायरेक्टली टाईप इथं करायचं आहे ठीक आहे तर बघा अशा प्रकारे तुमच्या इथं सगळा जे आहे डेटा टाईप झालेला आहे आता आपण काय करू फॉर्मॅटिंग फॉर्मॅटिंग करू ठीक आहे त्याच्या आधी पण आपल्याला काय करावं लागेल इथं ॲन्सर्स काढून घेऊ आपण त्यानंतर मग फॉर्मॅटिंग स्टार्ट करू तर बघा क्वेश्चनमध्ये काय दिलेलं असतो ते चार क्वेश्चन्स तुम्हाला दिले असतात खूप इझी असतात त्याच्यामध्ये काही रॉकेट सायन्स नाही आहे बघा काय करायचं तुम्हाला बघा इथं क्वेश्चन नंबर वन दिलेला आहे फाईन द एव्हरेज ऑफ शुभम स्टोअर ठीक आहे हा शुभम स्टोअर आहे ह्याचा एव्हरेज काढायचा आहे ऑफ नोव्हेंबर मंथ आता हा नोव्हेंबर मंथ आहे ठीक आहे अँड शो द रिझल्ट इन ई फिफ्टीन ई फिफ्टीन कोणती सेल आहे ही सेल आहे इथं आपल्याला जो एव्हरेज काढायचा आहे ठीक आहे नोव्हेंबर मंथच्या सेलच्या तर चला काढू एव्हरेज कसा काढायचा शीट टू वर यायच्या सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे इथं ई फिफ्टीनवर जे आहे ते क्लिक करून घ्यायचं आहे ठीक आहे आणि इथं ऑटो सममध्ये यायच्या सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे एक्झाममध्ये अशी सेल रेंज तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायची आहे ठीक आहे ओके बघा सेल रेंज नंतर सिलेक्ट करावी लागेल आधी नाही पहिले ई फिफ्टीनवर यायचं इथं बघा समिशनचा एक सिम्बॉल तुम्हाला दिसेल इथं क्लिक करायचं आणि इथं एव्हरेजचं फंक्शन तुम्हाला घ्यावं लागेल ठीक आहे आता बघा जसं एव्हरेजचं फंक्शन घ्याल तसं तुम्हाला इथं इथं बघा मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये ऑटोमॅटिक सेल रेंज सिलेक्ट झालेली आहे पण एक्झाममध्ये ऑटोमॅटिक सेल रेंज सिलेक्ट होत नाही याची तुम्हाला दक्षता घ्यायची आहे अशा प्रकारे तुम्हाला सेल रेंज सिलेक्ट करायची आहे नोव्हेंबरचे जेवढेही व्हॅल्यूज आहेत ते सगळे सिलेक्ट करायच्या अशा इथं इथं राईट जे आहे ते इथं माऊस पॉईंटरवर क्लिक करून अशा प्रकारे सिलेक्ट करायच्या आणि त्यानंतर तुम्हाला एंटरप्राईज करायच्या तर बघा याचा ॲन्सर आलेला आहे इथं त्यानंतर तशाच प्रकारे एफ फिफ्टीनमध्ये आपल्याला काय काढायला सांगितलं आहे हे बघा एफ फिफ्टीनमध्ये आपल्याला मिनिमम सेल ऑफ मिनिमम काढायची आहे ठीक आहे मिनिमम सेल काढायची आहे आपल्याला तर चला क्विकली मिनिमम काढूया त्यात तिथूनच काढायची लागेल काढावं लागेल आपल्याला ऑटो सममध्ये जायचं इथं मिनिमम सिलेक्ट करायचं सेल रेंज सिलेक्ट करायची सेल रेंज सिलेक्ट झाल्यानंतर एंटरप्राईज करायचं ठीक आहे त्यानंतर पुन्हा जी फिफ्टीनवर यायचं जी फिफ्टीनमध्ये काय म्हटलं आहे आपल्याला जी फिफ्टीनमध्ये आपल्याला काढायचं आहे मॅक्झिमम सेल मॅक्झिमम सेल काढायचं आहे तर पुन्हा इथं यायचं या जी फिफ्टीनवर सेल आपला क्लिक करायचं जी फिफ्टीनवर ऑटो समवर जायचं इथं ड्रॉप डाऊन एरोवर आणि इथं आपल्याला मिनिमम मिनिमम काढायची की मॅक्झिमम काढायची आहे एकदा मी बघून घेतो ओके मॅक्झिमम काढायची आहे आपल्याला ऑटो सममध्ये जायचं इथं मॅक्झिमम सिलेक्ट करायचं सेल रेंज ऑटोमॅटिक सिलेक्ट होत आहे पण एक्झाममध्ये होणार नाही त्यामुळे आपण सिलेक्ट करायची आणि इथं एंटर करायचा मॅक्झिमम झाली आता आपला राहिला सम तर इथं बघा ऑटो समच्या क्लिक करायचा आणि अशा प्रकारे सेल रेंज सिलेक्ट करून एंटरप्राईज करायचा तर ही आप तुमची इथं सम आली आहे ठीक आहे तर चौथं तुम्हाला समज विचारलं बघा सम ऑफ द सेल ऑफ सॉर ऑफ स्टोर तर बघा अशा प्रकारे तुम्हाला इथं ॲन्सर्स काढायचे आहेत त्यानंतर बघा आता क्विकली आपण फॉर्मॅटिंग करूया मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे सर्वात आधी बी थ्रीवर क्लिक करायचं आहे इथं बोल्ड करायचं आहे आणि फॉन्ट साईज सोळा करायचं आहे ठीक आहे फॉन्ट साईज सोळा झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे इथून बी थ्रीपासून तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे जी जी थ्रीपर्यंत ठीक आहे सॉरी एच थ्रीपर्यंत सिलेक्ट करायचा सगळा जो आपला स्टेटमेंट आहे आणि इथं आपल्याला काय करायचं आहे मर्जन सेंटर करायचं आहे ठीक आहे इथं बघा 
होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप मध्य हा मर्जन सेंटर चा ऑप्शन तुम्हाला दिसेल नाही इथे सिलेक्टेड नसेल तर इथे ड्रॉप डाउन वर क्लिक करायचं आणि मर्जन सेंटर करायचं ठीक आहे तर बघा अशा प्रकारे आपला मर्जन सेंटर झालाय त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला पुन्हा सिलेक्शन घ्यायचं खाली B4 पासून H4 पर्यंत ठीक आहे बी फोर पासून एच पर्यंत एच फोर पर्यंत घ्यायचे आणि पुन्हा होम टॅब अलायमेंट ग्रुप मधून मर्ज अक्रॉस करायचे ठीक आहे त्यानंतर काय करायचं तुम्हाला राईट अलायमेंट इथं अप्लाय करायची आहे राईट अलायमेंट केल्यानंतर का फिगर इन झिरो झिरो राईट साईडला येऊन जाईल कारण की आपल्याला बघा एक्झाम एक्झाममध्ये अशा प्रकारे दिलेलं आहे ठीक आहे स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे अशा प्रकारे फॉर्मॅटेड आता बघा एक गोष्ट सुटली आपल्याला स्टेटमेंट जो आहे जो हेडिंग आहे त्याला अंडरलाईन पण आपल्याला करावं लागेल तर अंडरलाईन करून घेऊ आपण ओके अंडरलाइन पण झालेला आहे त्यानंतर बघा हे दोन जे आहेत बी फाईव्ह आणि बी सिक्स याला एकासोबत तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि याला मर्जन सेंटर करायचं आहे ठीक आहे आणि ओके मर्जन सेंटर करायचं आहे आणि याला बोल्ड करून घ्यायचं आहे ठीक आहे बोल्ड करून घ्यायचं त्यानंतर सी फायू ओके सी फायू अँड ठीक आहे क्वेश्चन बघून घेऊ एकदा काय कसं काय फॉर्मॅटिंग केलेलं आहे बघा हे सगळं एकाच याच्यामध्ये आहे त्यामुळे आपल्याला किती सिलेक्ट करावं लागेल आपल्याला सी आणि डी ठीक आहे तर C5 D5 फायू डी फायू प्लस सी सिक्स डी सिक्स हे एवढा सिलेक्ट करून घ्यायचं आणि पुन्हा याला मर्जन सेंटर करायचं आणि बोल्ड करून घ्यायचं त्यानंतर बघा आता बघा एक्झाम क्वेश्चनमध्ये बघा हा सौरभ जो स्टोर आहे तो एकाच म्हणजे हे दोन जो सेल आहे त्यांना मर्ज केला आहे ठीक आहे आणि सेंटर केला आहे त्यामुळे आपल्याला पण तसंच करावं लागेल आणि बोल्ड पण करावं लागेल ठीक आहे तर तुम्ही काय करा हे दोन सेल जे आहे सिलेक्ट करून घ्यायचे याला मर्जन सेंटर करायचं आणि बोल्ड करून घ्यायचं त्यानंतर सौरभ स्टोर याला पण सिलेक्ट करायचं सेम बोल्ड करायचं आणि मर्जन सेंटर करून घ्यायचं ठीक आहे हे झाल्यानंतर बघा आता हे जे चार आहेत नोव्हेंबर डिसेंबर नोव्हेंबर डिसेंबर हे चार सेल तर हे बघा फक्त यांना का केलं आहे सेंटरमध्ये केलं आणि बोल्ड केलेलं आहे तर त्यामुळे आपण काय करू चौघांना एकासोबत सिलेक्ट करू ओके देन याला सेंटर करून घेऊ आणि बोल्ड करून घेऊ इथं मर्जन सेंटर नाही करायचं आहे लक्षात ठेवायचं इथं मर्जन सेंटर नाही करायचं आहे त्यानंतर बघा जे सिरियल नंबर आहेत त्यांना आपण सेंटर करून घेऊ कारण जे क्वेश्चन आहे त्यामध्ये पण सेंटरमध्ये आहेत त्यानंतर बघा इथं आपल्याला इन्क्रीज इंडेंट करावं लागते ते आपण सर्वात शेवटी करू कारण की होत काय असतं जर आपण आधी केलं तर नंतर ते जाऊ शकते गायब होऊ शकते त्यामुळे आपण ते नंतर अप्लाय करू सर्वात शेवटी अप्लाय करू लिडर डॉट सिलेक्ट करायचे याला पण सेंटर अलायमेंट अप्लाय करायची ओके तर हे जसं तसं ठेवायचं त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे बघा आता आपल्याला बॉर्डर सप्लाय करायचे आहेत ठीक आहे तर सर्वात आधी आपण काय करू जो सब हेडिंग्स आहेत सगळ्या त्यांना एकासोबत सिलेक्ट करू आणि इथं येऊन जाऊ बॉर्डर होम टॅब फॉन्ड ग्रुपमध्ये होम टॅब फॅन्ड ग्रुपमध्ये इथं आपण येऊन काय करू ऑल बॉर्डर्स इथं अप्लाय करू ठीक आहे तर अशा प्रकारे ऑल बॉर्डर्स इथं लागून जातील त्यानंतर बघा जे सिरियल नंबर वन पासून जे स्टार्ट होते तिथपासून सिलेक्शन घ्यायचं आणि जे आन्सर आपण काढले त्यांना सोडून द्यायचं इथपर्यंत बघा तुम्ही स्क्रीनकडे लक्ष द्यायचं इथपर्यंत तुम्हाला शिक्षण सिलेक्शन घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं लावायची आहे आउटसाईड बॉर्डर ठीक आहे इथपासून इथपर्यंत आपल्याला सिलेक्शन घ्यायचं आहे ठीक आहे लिडर डॉट आणि लिडर डॉट आणि जो पर्टिक्युलर आहे तो सिलेक्शन सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथं आपल्याला आउटसाईड बॉर्डर लावायची आहे ठीक आहे अगेन अगेन आपल्याला इथं काय लावायची आहे आउटसाईड बॉर्डर लावायची आहे तर अशा प्रकारे आपले बॉर्डर्स इथे लागले आता बघा हे जे स्टॅटिस्टिकल डेटा आहे तो सगळा सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे स्टॅटिस्टिकल डेटा सिलेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचं आहे पुन्हा बॉर्डरमध्ये यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला बघा मोर बॉर्डर्सवर जायचं आहे मोर बॉर्डरवर गेल्यानंतर एक टॅब ओपन होईल नॉट टॅब डायलॉग बॉक्स ओपन होईल एक तिथं बघा इथं मदत क्लिक करायचं आहे ठीक आहे इन्सर्ट वर्टिकल बॉर्डर म्हणतात त्याला इथं मदत सिलेक्ट सिलेक्शन घेऊन अशा प्रकारे ओके करायचं आहे तर बघा असे लाईन्स इथं येऊन जातील ऑटोमॅटिकली त्यानंतर बघा जे आपण अॅन्सर काढले त्या अॅन्सरला तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे आणि इथं शेवटी ऑल बॉर्डर लावायचं आहे ठीक आहे ओके तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली फॉर्मॅटिंग इथं झाली आहे थोडेसे एक दोन स्टेप बाकी आहे ते पण मी तुम्हाला आता सांगू देतो बघा त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे सगळं स्टेटमेंट सिलेक्ट करायचं आहे सगळं स्टेटमेंट सिलेक्ट करायचं आहे त्यानंतर इथं बघा फॉर्मॅट टॅब होम टॅबमध्ये यायचं होम टॅबमध्ये येऊन इथं फॉर्मॅट टॅबवर यायचं आणि फॉर्मॅट टॅबवर बघा इथं रो हाईटचं ऑप्शन आहे रो हाईटला तुम्हाला इथं ट्वेंटी फायव्ह करायची आहे ठीक आहे रो हाईट ट्वेंटी फायव्ह 
आणि ओके करायचं ठीक आहे तर अशा प्रकारे तुमचा इथं स्टेटमेंट दिसेल त्यानंतर सिलेक्शन जसं आहे तसंच ठेवायचं पुन्हा तुम्हाला काय करायचं आहे जे व्हर्टिकल अलायमेंट आहे ते मिडल ठेवायचे आहे ठीक आहे तर अशा प्रकारे व्हर्टिकल मिडल कराल तर तुमचा सगळा जो स्टेटमेंट आहे प्रॉपर तुम्हाला इथं दिसेल मला व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला अशा प्रकारच्या व्हिडिओसाठी आणि जर तुम्हाला पी डी एफ घ्यायची असेल इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्सची तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक चेक करा आणि तिथून तुम्ही परचेस करू शकता थँक्यू व्हेरी मच ह्या व्हिडिओला बघितल्याबद्दल अँड हॅव अ नाईस डे